and I welcome you all. So today we are going to start a new chapter from class 12 and what is it? Let's see. Yes. Today we are going to start CBSE board class 12th English book that is Flam your Flamingo book and chapter we are going to do is chapter 3 Deep Water by William Douglas. Right? So what do you understand by the term deep water? So there is a two image in the screen you can see it. Do image aapko dikhri hogi. One is this and second is that. Right? क्या समझ में आ रहा है? Deep water में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ने वाले हैं? Deep water में एक बच्चा यहाँ पे swim कर रहा है या वो डूब रहा है क्या कर रहा है? और इस image में कोई बच्चा डूब रहा है, right? या बिल्कुल sea के एकदम अंदर एकदम अंदर जा रखा है, deep water में जा रखा है। So आज की story जो है वो बहुत important है, बहुत ज़्यादा important इसीलिए है क्योंकि एक life incident है, एक real based story है, एक real incident से based है, जो कि आज हम adventure करेंगे, आज एक adventure trip में हम जाएंगे, जो जिससे हम एक life lesson लेंगे, अपनी life में एक beautiful करने के लिए हम एक lesson लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम जो भी chapter पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत important है, because because वो सारी चीजें हमारी लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सो so हम कुछ उससे ना कुछ सीखते हैं ठीक है हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज हम सीखते हैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सिंग हम देखते हैं सो so वो सारी चीजें हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके राइट सो so ये जो स्टोरी है डीप वाटर इट इज अटोबायोग्राफिकल स्टोरी नाउ वट इज ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब क्या होता है नाउ आपने सुना होगा बायोग्राफी है ना बायोग्राफी आपने सुनी होगी ऑटोबायोग्राफी और एक अगर मैं बोलूँ सेमी ऑटोबायोग्राफी है ना सेमी ऑटोबायोग्राफी क्या डिफरेंस है इन सब में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं क्योंकि हम क्रिटिकल समरी करेंगे हम क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे नाउ बायोग्राफी मतलब हम सभी को पता है जब हम किसी के बारे में लिखते हैं किसी और के बारे में कोई फेमस कैरेक्टर हो गया या कोई फेमस पर्सनालिटी हो गई कोई भी किसी के बारे में जब लिखते हैं तो वो होता है बायोग्राफी अंडरस्टूड अगर मैं जैसे अगर मैं अगर मैं खुद अपने बारे में कुछ लिखूंगी अपने लाइफ लाइफ के बारे में कुछ लिखूंगी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इससे जो मेरी लाइफ में रियल में हुआ है मैं अपने बारे में जब लिखूंगी उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ठीक है जब हम खुद अपने बारे में कुछ लिखते हैं नाउ सेमी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब मैं अपने बारे में लिख तो रही हूं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मैं एलिमेंट्स डाल रही हूं फिक्टिशियस कुछ एलिमेंट्स डाल रही हूं जो कि है फिक्टिशियस समझ में कि हम कुछ एलिमेंट्स डाल रहे हैं जो कि जो कि फिक्टिशियस है मींस जो कि ओरिजिनली फैक्चुअल बेस या लॉजिकल बेस नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ इमेजिनरी या फेरी टेल्स है समझ में आ गया सो so, जो डीप वाटर है ये विलियम ड्रॉगलस की एक सिर्फ ऑटोबायोग्राफिकल है जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें बताई है और क्या बताई है कि कैसे डिटर्मिनेशन और विल पावर से वो उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया था समझ में आ रहा है क्या समझ में आया कैसे डिटर्मिनेशन और विल पावर से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया था और कौन सा फियर आपको अब तक पता चल ही गया होगा कौन सा उनको फियर था वाटर ठीक है डीप वाटर का जो उनका जो फियर था जो उनको फोबिया था इस वाटर को लेके उसी फियर को ओवरकम उन्होंने कैसे किया ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए तो उनके लाइफ में जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड थे बहुत ज्यादा फ्राइटेंड थे और कैसे उन्होंने उस चीजों को अचीव किया समझ में आए यही देखेंगे आज हम अपने पूरे स्टोरी में सो so, लेट नहीं करते हैं लंबी स्टोरी है फटाफट करेंगे और अच्छे से करेंगे पूरी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे थीम्स के साथ सो लेट्स स्टार्ट ओके सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे राइट सो डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स नाउ ये जो डीप वाटर है जैसे मैंने आपको बताया ना कि डीप वाटर में डीप uh, वाटर जो है वो एक छोटा सा पार्ट है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है नाउ मैंने आपको बताया ना कि ऑटोबायोग्राफी नाउ ऑटोबायोग्राफी एक छोटा चैप्टर तो नहीं हो सकता ना ऑटोबायोग्राफी मतलब बहुत बड़े फॉर्म में ठीक है एक बड़ी किसी ने विलियम डॉक्टर से अपने बारे में बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ये इनकी बुक है जिसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको लिया गया है जो आपके चैप्टर में है डीप वाटर अंडरस्टूड समझ में आ गया छोटा सा पार्ट है आप लोगों का ठीक है एंड इनफॉर्मल ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय विलियम डॉगलर्स Who is a United States Supreme Court Associated Justice? So, जो William Douglas हैं, वो कौन थे? 
वो एक जस्टिस थे राइट right? वो एक यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट जस्टिस थे अंडरस्टूड समझ में आया द चैप्टर रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे ये देखेंगे कि कैसे विलियम डॉगलस ऑलमोस्ट डूब नहीं वाले थे स्विमिंग पूल में हियर ही टॉक्स अबाउट हिस्स फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट राइट जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे उनको एक फोबिया था एक वाटर को लेके एक फोबिया था और कैसे उन्होंने उसको फाइनली ओवरकम किया समझ में आ रहा है कैसे उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया राइट right? सो so, और क्या देखेंगे हम द चैप्टर रिविल शो हाउ आवर चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड हाउ दिस एक्सपीरियंस रिमेन विद अस थ्रू आउट आवर लाइफ हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट सो क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया बचपन में हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होता है ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ठीक है ऐसे सबके साथ होता है अगर आप खुद भी रिकॉग्नाइज करें अगर रिकॉल कीजिए करेंगे आप तो हमें पता है हमें बचपन में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो हमारे माइंड में ऐसी जगह बैठ जाती है जिससे हम कभी ओवरकम नहीं कर पाते हैं कभी कभी हम कोशिश करते हैं करने के लिए फिर भी हम नहीं कर पाते हैं सो so, यही जो पर्सनालिटी देखिए जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो होता है वही हमारा जो पर्सनालिटी तो बिल्ड करने की कोशिश करता है ऐसे हमने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है फिर अपने भी अगर हम अपने आपको एनालिसिस करें तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं बचपन में जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है राइट right? अगर किसी को वाटर से फोबिया है किसी को आपने देखा होगा बहुत हाइट से फोबिया होता है ना जो वाटर फोबिया होता है जो जिसको पानी से फोबिया फोबिया कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं जिनको पानी से होता है राइट right? जिनको पानी से फोबिया होता है उनको एक्वा फोबिया कहते हैं ना कुछ लोगों को क्या होता है किसी को लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है है ना अंधेरे से कुछ लोग डरते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है सो so, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे एक फोबिया है ठीक है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं नाउ अगर किसी को हाइट से डर लगता है तो वो वो कभी भी ऊंचे हाइट में नहीं जा पाएगा या फिर कभी भी किसी ऐसे सिचुएशन में अगर हो कि अगर ऊपर फ्लोर में या नीचे देखे तो वो घबरा जाएगा ठीक है तो इसीलिए बोला जा रहा है कि द चैप्टर रिवील शो आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले अ वाइटल रोल ठीक है बचपन में हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल करता है अपनाता है हमारी लाइफ में बिकॉज इट एक्चुअली शेप आर पर्सनैलिटी ठीक है इट आर इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी आवर पर्सपेक्टिव बे आवर इनर पर्सपेक्टिव ठीक है हमारा जो पर्सपेक्टिव है इनर हम क्या जो सोचते हैं फिर हमारा जो माइंडसेट है वो उसी पे डिपेंड करता है समझ में आया एंड हाउ दिस एक्सपीरियंस रिमेन विद अस थ्रू आउट आर लाइफ हैविंग अ देखिए जो भी एक्सपीरियंस अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो हमेशा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है ठीक है पॉजिटिव नोट में जाता है अगर कोई नेगेटिव अगर कोई हमारे साथ इंसिडेंट होता है एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं तो so, यही हम देखेंगे लेकिन ये जो स्टोरी है हम ये देखेंगे एक पॉजिटिव नोट में खत्म होगी ठीक है ये हमें एक पॉजिटिविटी देगी ठीक है जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे डिटर्मिनेशन और विल पावर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप कोई भी फियर अगर आपके अंदर कोई फियर है कोई फोबिया है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं देखिए कहते हैं ना जो डर 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 तब तक ही डर है जब तक आप उससे डरते रहोगे जैसे ही आपने कोई डर आपने ओवरकम कर लिया जैसे ही आपको किसी चीज से डर लगता है राइट right? कोई भी बात है कोई भी चीज आपको डर लगता है जैसे ही आपने हिम्मत करके अपने कोशिश करके आपने उस फियर को ओवरकम करने की कोशिश की नेक्स्ट मोमेंट विद नेक्स्ट मोमेंट यू जस्ट वैनिश ऑल दिस फियर ठीक है आपके दिमाग से वो सारी चीजें वैनिश हो जाएंगी आपके अंदर वो फियर कभी आएगा ही नहीं ठीक है एक डर कभी भी दो बार नहीं डर आता है समझ में आ रहा है सो so, आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे उससे पहले हम अपने ऑथर के बारे में देख लेते हैं यस अबाउट द ऑथर इनका पूरा नाम था विलियम और विल डॉगलस वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर एटीन नाइनटी एट एंड ऑन जनवरी वॉज एन अमेरिकन जूरिस्ट एंड पोलिटिशियन हु सर्व एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है अमेरिकन जूरिस्ट यू ऑल नो जूरिस्ट मतलब होते हैं जो कि कोर्ट uh, में जो एक हाई हाईली इन्फ्लुएंशियल एक पोजीशन होती है वहाँ पे बैठते हैं और वो एक एसोसिएट जस्टिस भी थे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ठीक है यूनाइटेड स्टेट में सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे वो एसोसिएट जस्टिस थे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन द रॉस वेल्स डॉगलस वॉज कन्फर्म एट द एज ऑफ फोर्टी वन ऑफ द यंगेस्ट जस्टिस अपॉइंटेड टू द कोर्ट 
समझ में आ रहा है एकदम यंग एज में सबसे ज्यादा यंगेस्ट जस्टिस बने थे वो कोर्ट में हिस्स टर्म लास्टिंग थर्टी थर्टी सिक्स ईयर्स एंड टू हंड्रेड टू इलेवन डेज इज द लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव टाइम मैगजीन कॉल डॉगल द मोस्ट डॉक्टरियन एंड कमिटेड सिविल लिबरेटेरियन एबो टू सेट इन द कोर्ट सो आपको समझ में आ रहा हो कितने ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल और कितने ज्यादा रेपुटेटेड एक पर्सनैलिटी है जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी हम देखेंगे साइड बाई साइड उन्हें लिखने का ये बहुत शौक था बचपन से ही तो उन्होंने अपने राइटिंग में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सो so, स्टार्ट कर लेते हैं आज के हम चैप्टर्स के बारे में यस लाइन बाई लाइन समझेंगे अच्छे से या द राइटर रिकॉल्स हिज फर्स्ट ऑर्डर इन वाटर एज अ बेयरली थ्री और फोर ईयर ओल्ड चाइल्ड वेन हिज फादर है टेकन हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया एज ही क्लंग ऑन हिज फादर इन द सर्फ द वेब्स हैड नॉक्ट हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम He had felt suffocated and frightened. So जो chapter start होता है उसमें जो writer है क्या बता रहे होते हैं वो एक incident बता रहे होते हैं कि water को लेके ठीक है वो अपना experience share करते हैं water को लेके जब वो सिर्फ तीन से चार साल की उनकी उम्र थी ठीक है उनकी age कितनी थी तीन से चार साल की उनकी age थी और जब वो अपने father के साथ एक beach में गए थे कहाँ पे California ठीक है कैलिफोर्निया में एक बीच है वहाँ पे वो गए थे अपने फादर के साथ और वहीं पे जो सर्फ ऑफ द वेव्स मींस आपको पता है जब बीच में ऐसे ऐसे वेव्स आते हैं इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई वेव में आते हैं ठीक है जो वेव्स और करेंट्स आप सभी को पता है सो so, उसी की वजह से वो इतने ज़्यादा डर गए थे जनरली जो उनके फादर थे उनको पता था कि ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है लेकिन एक छोटे से बच्चे जो सिर्फ बेयरली ही वॉज ओनली थ्री टू फोर इयर्स ओल्ड बॉय ठीक है एक छोटे से बच्चे के अंदर कैसा इम्पैक्ट पड़ा होगा उस टाइम पे आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक छोटे के बच्चे के अंदर वो कितना बड़ा एक फ्राइटेड एक मोमेंट होगा एक टेरीफाइड मोमेंट उसके लिए होगा सो so, तब से हमारे जो राइटर है थोड़े से इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर गए थे और आगे हम इसी की स्टोरी देखेंगे सो so, आगे क्या बताते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जेस जब पानी में थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड और बहुत ज़्यादा डर गए थे सफोकेटेड मतलब होता है जब हम घबरा जब हमारा दम बंद हो जाता है ठीक है जब हम सांस नहीं ले पाते हम लोग ठीक है और फ्राइटर मतलब वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा द सेकेंड नाइट नाउ नाइट क्या होता है नाइट होता है आप सभी को पता होगा नाइट क्या होता है नाइट मेयर क्या होता है जैसे कि जो हमें रात को बुरे सपने आते हैं ऐसे कोई भयंकर अगर कोई सपना आता हो ठीक है एक ऐसा जो कि एक ऐसा इल्यूजन हमारे सामने वर्क कर रहा होता है ठीक है उसे कहते हैं नाइट मेयर वैसे अगर आप नॉर्मल हिंदी भाषा में समझे तो नाइट मेयर होता है जो भयंकर सपना आता है हम लोगों को ठीक है जो हमें बहुत ज़्यादा डरा देता है कभी कभी सपने आते हैं जो हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा मुठके बैठ जाते हैं वैसे टाइप का सो सेकेंड नाइट में जो फर्स्ट नाइट वो कहाँ था देखिए आपको ये याद रखना है इम्पॉर्टेंट है कि पहला नाइट में कब आया था अगर बोला जाए तो कैलिफोर्निया में जब फर्स्ट टाइम वो अपने फादर के साथ बीच में गए थे कैलिफोर्निया में जब वो बेयरली थ्री टू फोर इयर्स के थे बच्चे तब उनको वो डर लगा था सेकेंड उनका तो कब था जब ही वॉज अबाउट टेन ईयर्स ओल्ड ठीक है सेकेंड नाइट में वॉज वेन ही अबाउट टेन ईयर्स ओल्ड ही हैड देन डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम इन द स्विमिंग पूल इन अ स्विमिंग पूल एट अ वाई एम सी ए इन याकिमा रिवर ठीक है सो वाई एम सी ए ये एक एक इंस्टीट्यूट टाइप आपको पता है ना आज भी अगर आप कोई कहीं पे आप अगर टेनिस अगर सीखना है आपको या फिर स्विमिंग सीखनी है तो एक इंस्टीट्यूट प्रॉपर जगह में आप जाके ले सकते हैं वहाँ पे आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है आपको सारे सारे प्रिकॉशंस के साथ आपको सिखाया जाता है है ना सो so, वैसे ही जब वो दस साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्चुअली उन्हें डर तो बहुत लगता था लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था वाटर बीच रिवर ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था टेम्पटिंग मतलब मतलब जब हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके राइट right? जब हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए मतलब डिज़ायर होता है कि मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ लेकिन हम डर के वजह से वो आगे नहीं कर पाते हैं सो so, उन्होंने क्या कोशिश की उन्होंने एट द एज ऑफ टेन ईयर्स ओल्ड उन्होंने डिसाइड किया कि वो वाई एम सी याकिमा जा याकिमा में जाके रिवर में जाके वो उस स्विमिंग पूल में सीखेंगे क्या सीखेंगे स्विमिंग सीखेंगे सो दैट वो अपने इस फियर को ओवरकम कर पाए ठीक है लेकिन आगे क्या होता है विच वॉज अनप्रिडिक्टेबल द पुल वॉज सेफ बियरली टू और थ्री फीट डीप एट अ शैलो एंड एंड इट वॉज नाइन फीट डीप एट एट द अदर साइड ठीक है सो ये जो था जो याकिमा इन्होंने इसीलिए इस चीज़ को चूज़ किया था क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं था 
मीन्स ज़्यादा गहरा नहीं था और बस बेयरली टू टू थ्री फीट डीप था ये और अगर डीप में देखें ठीक है शैलो एंड में और अगर हम साइड में देखें इट वॉज ओनली थ्री नाइन फिट ठीक है ज़्यादा गहरा नहीं था सो so, इसीलिए इसने डिसाइड किया कि ये यहाँ पर आके सीखेगा सो so दैट इसको ज़्यादा डर नहीं कि डूबने का ज़्यादा डर नहीं रहेगा इसे समझ में आ गया मैं राइटर किसकी बात की जा रही है विलियम डॉगलस की बात की जा रही है समझ में आ गया सो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना कि जब वो टें जब जो दस साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग पूल में जाके इसको सीखेंगे समझ में आ रहा है सो so, आगे बढ़ते हैं ही गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स यू ऑल नो जैसे वाटर विंग्स होते हैं ना जैसे हम लोग जब भी वाटर में जाते हैं तो हमें बहुत सारी सारी ड्रेसेस जैसे ड्रेसेस होती है स्विमिंग ड्रेस होती है विंग्स होते हैं जब अपने कंधे में ना जैसे आप रखते हैं ताकि आप डूबे ना एक जैसे एक जिसे कहते हैं ना कि आप जिससे डूब नहीं सकते मीन्स ऐसी कोई प्लास्टिक एक बैग होता है एयर उसमें एयर बैग्स होते हैं जिससे आप डूबेंगे नहीं राइट right? जैसे आप ऐसे ट्यूब देख सकते हैं ना जैसे ट्यूब्स भी होते हैं जिस, जिसके सपोर्ट से लोग स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं राइट right? सो so, ऐसे ही उन्होंने वाटर विंग्स खरीदे एंड वेंट टू द पुल द पुल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिस्स टेरिबल हॉरिबल एक्सपीरियंस इन वाटर बट ही रीगेंट हिस्स कॉन्फिडेंस बाय एपिंग अदर बॉयज आफ्टर अ फ्यू डेज नाउ एपिंग मीन्स इमिटेट मतलब तो क्या हुआ पहले तो बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर जो वर्क कर रहा था जो बचपन में जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उनके मन में सारी बातें तो थी कि शायद कुछ ना हो जाए कुछ गलत ना हो जाए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश की क्योंकि वो अकेले तो नहीं सीख रहे थे उनके साथ उनकी एज के काफ़ी सारे वहाँ बच्चे थे जो सीख रहे थे तो उन्हीं को देख के वो अडेप्ट कर रहे थे उनको उनकी पोजिशन को या फिर कैसे वो कर रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे और कर रहे थे और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है बट दिस रिन्यूड कॉन्फिडेंस वॉज सून स्कर्टर्ड स्कैटर्ड वेन अ स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ अबाउट एटीन पिक्ड हेम अप एंड थ्रू हेम इन टू द डीप प्लान तो ये जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा बढ़ रहा था इनका धीरे धीरे लेकिन ये स्कैटर हुआ मतलब रुक गया 